Дэгээ үйлээр жишээлбэл юм байдаг л да. Санал хураалтыг ил болон далд ил гэдгийг өнөөдрийн одоо хуулиар бид ингээд ойлгочлоо шүү дээ. Бусад анхамд хэд байна гэдэг үг хэлхийг ил болгоод. Жишээлбэл ингээд нөгөө хуулиар биелүүлэхгүй байж би бол нэг үгэж ойлгож байгаа ил гэдэг нь гар ургаж байгаа хүмүүсээ камераар харуулах нь ил гэж би ойлгоод байгаа өнөөдөр юу гэвэл танхим танхим нэг дарга болгочол. Танхим танхим тэр даргыг өнөөдөр юу гэдгийг үгээр нь хэлүүлээл. Өөрөөр нь хэд байна? Долоо байна. Долоогоос долоо, 6аас 6 гэдэг байгаа ч юм уу, байхгүй ч юм уу, ямар ч хяналт байхгүй. Тэгээ ингэж дэгийн хуулийг зөрччээч, дэгийн хууль батлах хэрэг байна. Хууль биелүүлэхгүй бол дэгийн мянган хууль байгаад яах вэ? Тэгэхээр миний асуулт дэгийн хууль зөрчвөл яах вэ? Таны одоо энэ өргөн барьж байгаа хуулийн дээр дэгийн хууль зөрчсөн тохиолдол яах вэ? Санкцэн юу юм? Улсын хурлын халдашгүй байдал би таасан баахан баахан тийм ярддаг. Жишээлбэл хурлаад асалдаг. Одоо та нарыг би лайвдж байж нэ арай ч юу нэг конопор болгосон чи коронагоор хураад одоо сонгуулийн өмнө бол бол бүгд одоо юу гэдгийг хууль юу яаж байна л да үйлдвэрлэж байна л да нэг 10 хүн сууж байгаа л нэг нэг газар сууж байгаа л ийм одоо байдалтай байгаа болохоор иймэрхүү жохол одоо баргын органик хичээлж болох хуулийг дараагийн хаан парламентд яагаад үлдээхгүй одоо оруулж ирээд хилцүүлээд байгаа юм бэ зайшгүй байх шалтгаан юу Дэгийн үйл батлагдсанаар энэ засгийн газрын одоо энэ бүрийн эрхийн асуудал яригдах уу? Энийг бас би асуумаар байна. Дээрээс нь хамгийн чухал зүйл юу гэх юм л бол өнөөдөр одоо энэ дэгийн улсын хурлын дэгийн тухай хууль гэж нэрлээд байгаа мөртлөө улсын хурлын гишүүдийн ёс зүй асуудал дээр ерөөсөө тэр дэгийн үйл нь ойлгомж байхгүй. Ёс зүйн дөрөв гэж байдаг мөртлөө дэгийн хууль нь ёс зүйн дөрөвөө тодорхойлж өгөх. Тэгэл хин дуртаа нэхи ян зүр юм хийдэг. Тэгсээр нэг их хурлын гүшүүний хууль санаачлах хэрэг хязгаарлалт гэдэг юм. Улсын их хурлын гүшүүнд чинь ганц байдаг эрх нь хууль санаачлах. Өөрөө бодоод тэнгэрээс юм болоод санаачилж байгаа юм шил дээ. Начиг нэг хууль чи одоо мэрэгжлийн юм бол бас яг уу сонирхлоороо ингээд одоо энэ хуулийг засъя тэр хуулийг янзлыг бүх хүн хуульч биш шүү дээ. Тэд нар яга санаачилдаг вэхэр нийгмийн амьдралаас урган гарч жишээлбэл эмч хүн гэвэл ийм эрүүл мэндийн салбараас Спортын өнгөл, спортын салбараас малчин, тариачин, ажилчин өнгөвл тэр бүх салбаруудаас одоо хуулийн саналыг аваад боловсруулаад дороо бас нэг ажлын хэсэг гэдэг нар гараад хийдэг. Тэгэхээр өнөөдөр яриад байгаа тамгын газраар шүүлтүүрэнд орно гэдэг нь манай одоо тэр ажлын хэсгүүдээс илүү мундаг учраас шүүлтүүрэнд оруулалт гэдэг байгаа юм уу? Дээрэс нь энэ яамдуудаас нэг санал авна гэдэг яамдууд санал дээр зүгээр болон болохгүй гэдэг болохоос тэнд дээр суудаг хүн байхгүй шүү Бараг их хурлын тамгын газар нь яамтынхан хуулийн бөөсийн төвдөг. Бөөс хуурсын төвдөг. Яг гэхдээ тэр үг үсгийн, найруулгын, утгын тэгээд төвүүл нь яам байгаад яах юм? Яам чи уг нь бол мэрэгжлийн бөгөөд санлаа өгөхдөө татгалцсан гэхээсээ илүү одоо юу гэдэг мэрэгжлийн төвшөнд тусалцсан байдлаар дэмцсэн байдлаар энэ заалтыг ингээд өөрчлөөрөө гэдэг үг хэллэг оруулсан байдлаар хиймээр байхгүй. Тэгэхээр засгийн газар л өнөөдөр хууль санаачлал Заах уу зарим нэгэн санхүү манхуутай албатай юм дээр байж болно. Тэгтээ ерөөсөө энэ парламент хэрэгч арт өмний засаглал, арт өмний төлөөлөл, арт өмний үзэл бодол штэ. Арт өмн нийгмийн гэрээ ихийн тулд энд сууж байгаа штэ. Арт өмн хоорондоо ярьж байгаа дүрмээ батлж байгаа л нэг санаа штэ. Хууль гэдэг чинь ерөөсөө арт өмний нийтийн одоо хоорондоо ичээл гэрээ штэ. Тэгэхээр нэг 76 хүн сууж байгаа л юм хийцсэн юм шиг байдлаар ингээд хуулийн эстэ шалгуур орой 39 лээ батлыг гэдэг Одоо 65 удаа та нар байгаа би ганцаар байгаа гэдэг үзэх чинь өнөөдөр юу гэвэл та нар миний ямар ч хуулийг батлахгүй шүү дээ. Хичнээн зүв байгаад, хичнээн шудраг байгаад, хичнээн санал гаргаад За бас уу гэж байна. Дөрөн танхим туралдаж байгаа танхимын эрцэг ёс зүйн дээр тооронд байгаа батэрд нэг шүү. Сөрөг хүчний сөрөг хүчний төлөөлөлөөс эрдэнэ бат гэсэн хоёр сая очиж шалгаад, эрцэн шалгаад санал туралдаж байгаа хэлбэрийг шалгаад ирсэн шүү бас уу гэж байна. Бас зөв мэдээлэл өгөр За юу дүндэж онцсон гэсэн харуулж. Одоо өнөөдрөөс үдээс хойшоос авах болоод май парламент. За энэ би бол одоо энэ айфод гэдэг юм аавэ дэгсэн. Энгээрээ өгөхгүйд. За ингээд бас нэг юу гараад байгаа шиг байна. За энэ дээр нь анхаарах шаардлага тай гэж ингэж бодож байна. За хоёр дахь асуудал бол их хурлын хууль улсын их хурлын хурлдааны дэгийн тухай хууль гэдэг нэртэй. Хоёулаа органик хууль Яс тоо нөгөө бидний нэмэлт төрчлөлтийг амжилуулах ийм л хууль байгаа. Ерөөс нөхөстөө дээштэй л шиг болцсон юм байна. 26 удаагийн нэмэлт оруулсан. 
2007 онд одоо бид энэ хурлааны дэгийн хуулийг баталсан. Түүнээс хойш тэгэл тим ихтэри хин тэр энэ болгоныг бол янзлаа. За дээр нь одоо таны яг яриад байгаа зүйлүүдийг л одоо баасан хүү ингэж хилдэг ингэсэн тэр тэгсэн энэ ингэсэн гэдгийг бодож ээж л энэ одоо дэгийн хуулийг бол бид ажиллаа. Одоо 28 жилийн 30 жилийн одоо яг энэ 8 удаагийн парламентын туршлагын дээр юу нь болж ирсэн юу нь болоогүй гэдгийг дэглэх энэ асуудал дээр бол маш их чимхлүүр үйл ажиллагаа байдаг юм байна. За энэ дээр бол одоо санаа оногоо хэлж байгаад бол талах гэж байна. За хоёрт нь бол одоо хууль санаачлах эрхийг бол гишүүдийн хууль санаачлах эрхийн хүрээ хязгаарыг хуулиар доктоно гэдэг ингээ заацсан байна. Гэхдээ бид их хурлын хуулийн дээр жишээн Юрэн хэлэгч гүйцэг засгийнхэн их хурлын дэг их хурлын хуулинд зөв одоо өөрчлөлт оруулах асуудлыг санаачлахгүй гэд хийцээ. За тэр төсөв энтертэй холбоотой татвар төсөвтэй холбоотой асуудлаар зөвхөн засгийн газар санаачлана гэдэг анхдаг ч хуулин дээр. А мөн одоо үнтэй холбогдуулаад их хурлын гишүүдийн бусад хууль санаачлах эрхийг бол хязгаарлаагүй гэдгийг бол одоо хилья ягаад тэр их хурлын гишүүдийн эрхэнд чинь хамаагүй халдаж болохгүй шүү дээ бид их хурлынхаа дархлааг бол одоо бодож байна гэж за дараагийн асуудал бол энэ санал хураах системийн тухай бол маш нарийн цаачлаа энэ нэг ийм завсрын үе гараад ингээд одоо энэ вирус мэрүүс үе гараад нэг ийм үе гарчлаа одоо энэ цахимаараа аль ч өрөөнд байлаа гэсэн одоо ямар ч байсан ажил дээр байгаад ингээд өх ажил гарна цахимаараа За бүр онцгой аюултай эрсдэлтэй нөхцөл байдал гарсан тохиолдолд өөр газраас ч гэсэн их хурлын даргад одоо мэдээлэл зөвшөөрөл аваад гарцаагүй тохиолдолд өх асуудал гарна. Энийг бол бас цахим дэг гэдгийг энэ дотор оруулаад өгсөө гэдгийг хэлж чи. За дараагийн асуудал бол ер нь дэгээ сахиулах асуудал дээр таны гаргаж байгаа санлуудыг л одоо бид яавал энэ дэгийг сахиулах вэ гэдэг дээр л ангаарсан хариуцлагын гэсгийг бол дотор одоо суулгаж өгсөн тэр хариу үйлчлэгийн гэсэг бол хич хэдэн удаа яригдсан бүр одоо танхмаас хөөж гаргана тэгэн ингэн хэдэн өдөр яана гэхдээ үнэхээр дэг алдагдуулаад байгаа тохиолдолд бол одоо үг хэлэх хэрхийн хасах а тэгээд одоо харин бол энэ дээр үнэхээр хурал дарглагч нь хүнийг одоо хавчиж шахаад үг хэлэх хэрхийн хасаад хөөж гаргаад байх юм бол дав цаалдах хэрхийн бол төрийн байгуулалтын хорооны дөгөө Тэгэл хурлдаанаас өмнө төрийн байгуулалтын хороо энэ асуудлыг шийдвэрлээд иргэж мэдээлэх цаалтыг бол оруулж өгч байгаа. За мөн дараагийн парламент батлуул яас юм бэ гэж. Бид нөгөө графикийн дагуу хуваарийн дагуу бид ямар ч байсан батлана. Гэхдээ энэ дээр онцлог хоёр зөксүүлт хийж өгсөн. Ангадгаар чуулганаар шин бүрцэн парламент төрийн байгуулалтын хороонд дээр яриад дэгэндээ өөрчлөлт оруулахгүй юу юу? Гэхдээ ямар ямар хэмжээнд өөрчлөлт оруулах хүрээ хязгаарын бас нэг үрчил нь заагаад өгцөн. Ингээд ийм ийм өөрчлөлт оруул ягаад шинэ парламент үлдээгээ өөрөө зөксүүлээд явах эрхийн нь бол нээж өгсөн. Хоёр дугаарт хэрвээ тийм юм байхгүй энэ удаадаа ингээ явъя гэвэл хуучин парламентын үед үйлчилж ийсэн дигээ цаашдаа мөрдөөд явна. За лүндэ жонцсон гэж шүү. Дахиад нэг нэг минут нэмэд цаашид одоо бол сургууль болоод явах эрх нь бол гишүүддээ нээлттэй байгаа. Харин хөндлөнгийн байгууллагын парламентын бие даасан байдал халдаж дэгийн өөрчлөхөр юм оруулж ирэх хэрэггүй гэдгийг бол зааж өгсөн. За дэгээр зөксүүлэгдэг асуудал гараад ирвэл яах юм бэ гэж. Энэ үед бол төрийн байгуулалтын хороо энэ асуудлыг хилэлцээд энэ асуудлыг ингэж журам дэгэлж явна гэдгийг их хурлд оруулах их хин бол бас нээж өгсөн байгаа амьдрал баяу учраас төсөөтэй хэрэглэх гэсэн маягтай юм уу да одоо ийм цаалтуудыг бол хийсэн тэгээ энийг яриул энэ 126 зүйл 14 бүлгийн асуудлыг яриул нэлээд их онцлог зөксүүлэлт дэглэлт байгаа тэгтээ дэглэлт байгаа гэдэг нь бол үг хэлэхтэй хүртэл одоо овг нэрээрээ тойргийн дугаараар нь хилүүлж яхаас ахуулаад олон доо цаалтууд бол энд орж өгсөн гэдгийг эрхэм гишүүнд хэлья Ja. Ja, da ich das gedenke, was mochat drück schon. Das soll das sein.